Ok, vậy là cô cùng các con đã hoàn thành xong phần listening của bài kiểm tra đầu tiên test 1 Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với reading and writing Và phần cuối cùng của chúng ta nữa đó là phần speaking Thế là chúng ta sẽ hoàn thành được tất cả các kỹ năng trong bài test đầu tiên của mình Trong cuốn Starter 1 Được không các con? Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nhé Reading and writing part 1 Ok, bài của chúng ta đây Vậy thì trong phần này chúng ta sẽ làm những gì nhỉ? Đó là chúng ta có 5 questions, 5 câu hỏi Đề bài đưa ra của chúng ta đó là Look and read Chúng ta hãy xem những cái bức tranh đúng không? Và chúng ta phải đọc những cái statement của người ta đưa ra và cuối cùng chúng ta phải chọn đó là choose the correct answer chúng ta sẽ chọn thử cái đáp án nào đúng thì nên chúng ta sẽ viết dấu tích và cái nào đáp án không đúng thì chúng ta sẽ đánh dấu x vào đây ha cross vậy thì trong cái bài thi viết của chúng ta thì chúng ta sẽ phải đánh dấu tích hoặc là dấu x nhưng trên trang web của chúng ta thì gọn hơn con ha có nghĩa chúng ta đã có sẵn ở đây rồi và chúng ta chỉ cần việc nhấp vào ha click vào hai đối tượng này thôi nếu nó đúng con hãy click vào dấu tích và nếu nó sai con hãy đánh dấu vào dấu x ok được không chúng ta cùng đi nhé xem qua ví dụ nào examples rồi đầu tiên người ta nói mình hãy xem cái hình ha khi mình xem cái hình thì mình hãy đưa ra đáp án cho riêng mình trước đó là what is it what is it This is a camera Camera Ok, sau khi mình đọc xong rồi Mình hãy nhìn qua câu statement Ok, this is a camera Vậy thì chắc chắn đây là một đáp án Đúng, right Ok, và chúng ta sẽ nhập chủ ở đây Ok, và tương tự Bức tranh thứ hai của mình ha What is this? This is an elephant This is an elephant Và câu statement của người đưa ta đó là this is a chicken Oh, vậy chicken này là gì nhỉ? Chicken này là chú gà con Ok, vậy thì đây hình ảnh và câu statement đã khác nhau rồi Vì vậy chúng ta phải click vào dấu x Vì đó là đáp án sai Được không các con? Ok, vậy thì chúng ta đi qua bài thi của chúng ta nhé Chúng ta có 5 câu hỏi ở đây Ok Number 1, số 1 ha, chúng ta thấy cái hình ảnh này và chúng ta nghĩ biết ngay đó là This is a bath Bath, ok Và chúng ta hãy nhìn đây This is a bath Thật là trùng hợp phải không? Và đó là đáp án chính xác Vậy thì chúng ta hãy làm công việc gõ nhẹ đó nè Click vào này, được không? Ok, number 2 Number 2 Wow, scare Rất sợ phải không các con Đó là This is a snake This is a snake Ok, một chú rắn Vậy thì chúng ta hãy đọc đáp án nào This is a snake Ok, that's right Đây là câu hỏi chính xác rồi Ok Number 3 3, ok This is a car Ok và câu người ta đưa ra cho mình đó là This is a boat A boat What is it? Ok Đây là một chiếc xe hơi Nhưng khi câu statement của người ta đưa ra đó mình là A boat Vậy a boat là cái gì các con? Ồ, oh, đó là chiếc thuyền Vì vậy hình ảnh này và câu statement đưa ra đã khác nhau rồi Và đó là lại bán sai Ok, click vào này Ok Number 4 What is it? Ok, is it a shoe? A shoe Wow, và câu statement của mình đó là This is a sock Sock Ok, là một chiếc tóc, một chiếc vớ con nhỉ Vậy thì không đúng với hình ảnh rồi Vậy thì chúng ta chỉ cần click vào đây thôi Ok, that's right Và câu cuối cùng của phần 1 mình Thật là nhanh con nhỉ và đơn giản mà Ok, what is it? This is a sofa Ok So far Oh, nhìn câu này This is a sofa 
That's right. Và đó hoàn toàn là đáp án trung khớp với mình đúng không? Sau khi mình đã hoàn thành được 5 câu mình lại xem lại nha. Ok, mình sẽ kiểm tra. Tất cả đã hoàn thành. Và bên này mình đã hiện ra đáp án của bạn đúng không? Câu số 1 true. True có nghĩa là đúng con ha. Và false có nghĩa là là sai. Ok, câu số 1 mình đã chọn là true. Số 2 true. Số 3 false. Số 4 false. And số 5 True. Ok, đã hoàn thành và mình sẽ kiểm tra đáp án xem đáp án nào. Wow. That's right. Chỉ có thể là chính xác đúng không? Tại vì bài này cũng tương đối đơn giản các con nhỉ. Ok. Và chúng ta đã hoàn thành xong part 1, phần thi đầu tiên của Reading and Writing rồi. Vậy thì chúng ta hãy đi tiếp vào phần part 2 các con nhé. Wow, part 2 của mình đây rồi. Ok Các con thấy gì đây không? Một bức tranh thật là sống động đúng không? Và chúng ta lướt qua bài thi nào wow. Ok, bây giờ chúng ta hãy xem đề ha 5 questions, 5 câu hỏi Look and read Chúng ta cũng đi theo trình tự ha Đó là look, hãy nhìn cái bức tranh phía bên này Và đọc 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 những cái tình huống xảy ra những cái statement những cái câu hỏi người ta đưa ra và cuối cùng đó là choose the correct answer chúng ta sẽ phải chọn một đáp án đúng và đáp án đúng đó chúng ta sẽ phải viết yes hoặc là no và chúng ta sẽ viết con ha bài này chúng ta sẽ viết đáp án nhưng ở đây chúng ta đã có sẵn đây rồi đã có hai đáp án đây rồi mình chỉ cần click vào một trong hai mà thôi đúng không rồi ok vậy thì bây giờ chúng ta trước tiên chúng ta hãy nhìn vào cái bức tranh này của mình chúng ta thấy gì nhỉ chúng ta sẽ chuẩn bị ngay những cái đáp án có sẵn liền cho mình ha rồi vậy thì mình sẽ mô tả cái bức tranh này như thế nào what is it this is a tree a big tree ok một cái cây lớn ở đây ha uh, there is a fish A boy, a monster, and a girl. Oh, a doll, a doll. Ok, bức tranh của chúng ta có những nhân vật. Ok, đó là một chú cá, một cậu bé, một con quái vật dễ thương. Ok, một bạn gái và có một con búp bê xinh xắn nữa. Vậy thì chúng ta hãy xem những hoạt động nó diễn ra như thế nào nhỉ? Ok, where is it? Ok. The fish is in the water. Okay. What is he doing? Cậu bé đang làm gì ta? Okay. He is fishing. Okay. He is fishing. What is the monster doing? The monster is holding the water, and the monster is flying a kite. Ok, what is a girl doing? She is holding a doll. Oh, cô bé đang ẩm một con búp bê đúng không các con? Rồi, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Vậy thì bây giờ hãy bắt đầu đọc những câu hỏi người ta đưa ra và mình hãy xác định đáp án của mình thôi. Ok, và câu ví dụ. Ok, examples. This is a monster between the girl and the boy. Có một, có một monster, ok, một con quái vật dễ thương Between, ở giữa, the girl and the boy Đúng không các con, một con vật quái vật dễ thương ở đây Đang ở giữa, một cô bé và một cô bé đó đã đáp án chính xác rồi Và đó chính xác là, yes The monster is eating a pineapple Có không các con Eating a pineapple là đang ăn một một quả dứa đúng không? Vậy thì trong bức tranh của cô và các con đã chuẩn bị đó là the monster is holding the water, ok the water. Vậy thì đã strong và đáp án đã sai. Chúng ta chỉ việc viết vào no, ok. Rồi chúng ta hãy đi từng câu hỏi chủ yếu của mình ha. Rồi question number one. The boy is fishing. Yeah, the boy is fishing. 
đúng với những gì mình đã đặt ra đúng không các con và chúng ta hãy click vào đây đó, đưa chuột vào đây ha nhấp vào chữ yes và chúng ta đã hoàn thành xong câu số 1 number 2 there is a fish in the water ok có một con cá ở trong bể nước đây này và đó cũng là đáp án yes mm -hmm. number 3 the girl is drawing a picture Cô bé đang làm gì nhỉ? The drawing a picture là đang vẽ tranh đúng không các con? Vậy thì mình đã chuẩn bị, mình đã thấy cô bé đang làm gì? Đó là holding a door Vậy thì hai đáp án khác nhau rồi Và chúng ta sẽ click vào No That's right Number 4 The monster is flying the kite The monster is flying the kite Đúng rồi các con ha Đúng như mình đang phỏng vấn luôn đó là thả diều ok vậy thì chúng ta phải đánh vào yes the end câu cuối cùng the girl is wearing trousers the girl is wearing trousers vậy thì cô bé này đang mặc cái quần tay đúng không các con vậy thì bây giờ chúng ta hãy nhìn xem lên trên bức tranh thử ha ok vậy thì cô bé này đang mặc cái gì nè what is she wearing ok she is wearing a skirt or the dress ok vậy thì cô bé này đang mặc một cái váy hoặc là một bộ đâm đúng không các con vậy thì đáp án của mình đó là no ok trouser là cái quần con ha quần dài và bức tranh của mình đưa ra là chiếc váy vì vậy chúng ta sẽ chọn là no ok chúng ta đã hoàn thành năm câu tiếp theo nữa rồi và chúng ta hãy xem đáp án kiểm tra đáp án của mình ở đây yes yes no yes and no và chúng ta kiểm tra đáp án nhé yeah đáp án của chúng ta hoàn toàn chính xác xin chúc mừng hai phần đã qua bây giờ chúng ta tiến tới 3 part 3 let's go yeah part 3 là một bài về từ vận có nhỉ ok cũng có five question năm câu luôn và bài này về từ vận thì cô khuyên các con ha mình học thì phải nắm lấy từ vận thật là chắc Tại vì mình đi thi phần này rất là dễ lấy điểm Xu với các con luôn, các con hãy cố gắng nha Vậy thì bài này chúng ta sẽ làm gì đây? Look at the pictures Ok, sẽ có nhiều bức tranh và chúng ta hãy xem những cái bức tranh ha Chú ý vào những cái bức tranh nữa Sau đó look at the letters Nhìn những cái chữ cái người ta hướng dẫn cho mình Nhưng mà nó không phải hoàn thiện đâu Mà nó đã bị xáo trộn rồi Và chúng ta viết lại cái từ vận đó thật là chính xác Được không các con? Mình sẽ ví dụ nha Chúng ta có hai bức tranh này Ok Một bức tranh đó chính xác là từ vận của chúng ta Còn phải viết ra Và một bức tranh người ta đã cho mình những cái ký tự chữ cái ở đây rồi Nhưng nó đã bị xáo trộn Chúng ta phải sắp xếp lại Được không? Vậy thì khi chúng ta nhìn bức tranh đầu tiên Nếu chúng ta đã có sẵn từ vận rồi Thì chúng ta chẳng ngần ngại gì Chúng ta sẽ viết vào đây Được không? Và sau đó Nếu mà một số các con mà hơi phân vân Ha, về cái 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 phần viết từ vựng của mình nó chưa chắc chắn thì chúng ta bắt đầu kiểm tra một phần chắc chắn cuối cùng ở cái phần ký tự người ta cho ở bên này được không vậy thì what is it is it an ear ear đúng không đây là cái lỗ tai ha cái tai của mình và đó là ear chính xác e a r rồi, đó là phần ví dụ ha Bây giờ chúng ta hãy đi xem phần của mình đây Number one What is it? It is a face Đúng không con? Các con thấy ở đây bức tranh là diễn tả một cái khuôn mặt của con người đúng không? Khuôn mặt của con người chúng ta có từ vận đó là face Vậy thì nếu chúng ta chưa chắc chắn Chúng ta hãy nhìn vào bức tranh bên cạnh Và có sẵn các từ vận Và chúng ta sắp xếp lại Điền vào đây ha Face F-A-C-E Ok, that right Number 2 Một bộ phận nữa ha. Đây. What is it? Is it a 
hand ok bàn tay của chúng ta đó là hand và chúng ta sắp xếp ký tự nha h a n g ok continue three what is it it's a nose một bộ phận tiếp mũi ha mũi của mình tiếng anh đó là nose Vậy thì chúng ta nhìn vào đài và chúng ta sắp xếp lại nha. Nose. N O S E. Ok. Number 4. Number 4. Yeah. Fit. Fit. Ok, mình có hai bàn chân ha là số nhiều ha. Một bàn chân là gì nhỉ? Đó là foot. Foot. Ok, nhưng ở đây có hai cái luôn ha Mình sẽ biết ngay đó là fit Và mình nhìn bên này Ồ, oh, đáp án của mình Thật chính xác nhé Viết vào đây thôi F-E-E-T Fit Và cuối cùng Ok Miệng ha, ok What is it? It's a mouth Mouth Ok, từ này hơi khó Chúng ta hãy kiểm tra bên này và sắp xếp lại nha Mouth M-O-U-T-H Ok, chúng ta đã hoàn thành đáp án của mình Và kiểm tra bên này nào One face Two hand Three nose Four feet Five mouth Ok, và chúng ta kiểm tra đáp án nào That's right Wonderful, ok Xin chúc mừng Cô và các con thật là nhanh nhí Bài tập của mình đưa ra Ok Chúng ta lấy đa tiến tới nào Part 4 Wow Bài này thấy có vẻ Hơi phức tạp hơn nhỉ Nhưng không sao cô và các con hãy chuẩn bị tinh thần Và chúng ta cùng bắt đầu nha Part 4 5 question mỗi phần trong phần này mình đều có năm câu hỏi bài này read this chúng ta phải đọc hmm, đọc tất cả cái gì người ta đưa ra ở đây ha sau đó choose a word from the box chọn một cái từ ở trong cái hộp này ok cái hôm không này của mình ha write the correct word make two number one To five. Chúng ta sẽ viết một cái từ đúng vào trong những cái chỗ chấm 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 từ câu số 1 đến câu số 5 Rồi chúng ta sẽ cùng đi nhé. Vậy thì đọc chúng ta sẽ đọc gì? <cười> ok mình thấy cái đề của mình đưa ra là an apple. Apple là gì nhỉ? Ok quả táo đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đọc. Ok có một đoạn văn ở trên đây và có năm mô trống chúng ta không phải điên vào. Vậy thì Chúng ta sẽ xem cái box này có những gì nhỉ? Wow, example. Chúng ta có sẵn ở đây một ví dụ đó là tree. Một cái cây, đúng không? Ừ. Và chính xác đó là cây táo. Ok, apple tree. <cười> ok, ice. Đôi mắt. Ok, ice. Đôi mắt. Shops. Shops. Những cái cửa hàng có nhỉ? Kitchen. Ồ, phòng bếp của mình kitchen bag bag cái túi sách fruit fruit hoa quả cái cây con ha flowers flowers hoa ok bông hoa children children những đứa trẻ à, những đứa trẻ vậy thì trong này mình có tổng cộng là eight words có 8 từ đúng không các con tám từ và chúng ta sẽ chọn trong đây năm từ để điền vào ô trống one two three four five có một ví dụ rồi chúng ta loại trừ nhỉ ok và chúng ta bắt đầu nha number one ok vậy thì chúng ta sẽ đọc từ ngay ban đầu coi ví dụ xem sao nhé i am green yellow or red mình có màu xanh lá màu vàng và màu đỏ Ok, I come from a tree. Mình 
đến từ một cái cái cây ok giờ đây là ví dụ rồi các con ha rồi mình sẽ là gì last up rất là nhiều nhiều cái gì ở đây nhỉ nhiều cái gì ok nhiều 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 like eating me thích ăn mình có nhiều nhiều cái ai có thể ăn mình đó chính là children đúng không và mình chỉ cần đánh vào đây children đáp án của mình đã được chuẩn bị được không các con rất là nhiều những đứa trẻ thích ăn mình đấy wow I am a và mình là 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 cái gì ở đây but I'm not an orange or a grape nhưng mình không phải là một quả cam mà cũng không phải là một quả nho mình là một một cái loại gì đây nho cam là một loại trái cây đúng không vậy thì mình cũng là một loại trái cây đó ok vậy thì trái cây của mình có đó là gì fruit ok fruit people can get me from mọi người ok mọi người có thể lấy mình ok lấy mình từ chấm 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 in the street trên những con đường ok vậy thì mình được bán đúng không mình được bán ở địa điểm nào ở trên những con đường đó chính là shops những cửa hàng đúng không và chúng ta sẽ đưa đáp án vào đây ok shops continue nhé they put me in a sau đó họ đặt mình vào một cái gì À, một cái gì các con mua hàng ở cửa hàng rồi đúng không thì chắc chắn khi mua xong mình sẽ bỏ vào một cái túi đúng rồi cái túi sách đó, đó là bag ok that's right bag at home còn ở nhà thì sao nhỉ you can put me in a room like the chấm 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 ok ở nhà bạn có thể đặt mình vào một cái phòng mà nó được gọi đó là phòng phòng bếp đúng không mình chỉ có một cái phòng bếp ở đây thôi đó là kitchen và mình điền vào nhé ok kitchen for example <cười> như ví dụ ok như ví dụ người ta đã đặt ra rồi what am i i am an apple vậy mình là ai nhỉ mình là một quả táo xinh đẹp ok cái đùa đấy nhưng mà đáp án của mình đã hoàn chỉnh rồi bởi vì bây giờ mình kiểm tra đáp án nào number one children number two fruit number three shops number four bag number five kitchen already ha tất cả đã sẵn sàng chúng ta kiểm tra đáp án nào wow ok yeah yeah uh mm -hmm. đó hoàn thiện và thật chính xác chúng ta hãy lấy tinh thần đi tới phần cuối nào part 5 part 5 năm câu hỏi cuối cùng cố lên cô trò chúng ta đã sắp hoàn thành xong một phần nữa rồi ok bài này ha wow nhiều bức tranh quá nhỉ thấy thật là nhiều bức tranh nè chúng ta sẽ đi từng cái nha Look at the pictures and read the question. Write one word answers. Chúng ta hãy xem những cái bức tranh này và đọc những cái câu hỏi. Và cuối cùng công việc của mình đó là write one word, viết chỉ một đáp án thôi và đáp án nó là một từ duy nhất con ha, one word, một từ thôi. Để đưa vào đáp án chúng ta đi ví dụ nha bức tranh đầu tiên ok chúng ta thấy gì trong bức tranh này nhỉ chúng ta sẽ mô tả trước khi đọc câu hỏi của người ta nhé ok what is the man doing oh the man is eating a banana wow mm, người đàn ông này đang ăn một quả chuối đúng không các con mm -hmm. there is a bird có một con chim này they are for bags They are for bags. This is a boy. What is the boy doing? The boy is playing with a a ball. Wow. Mm -hmm. The woman. The woman is looking at the boy. 
<cười> Maybe, ok Rồi chúng ta đã chuẩn bị xong Thì chúng ta hãy đọc những câu hỏi của người ta đặt ra nha Number Examples How many beds are there? À, câu hỏi người ta đặt ra là gì? Có bao nhiêu cái túi? Ok, beds có bao nhiêu cái túi? Wow, mình đã đếm rồi ha 1, 2, 3, 4 Và đáp án ở đây là 4 Mình viết vào một chữ thôi con ha Một từ thôi What is the man eating? Người đàn ông đang ăn gì? Wow, mình đã có chuẩn bị sẵn A banana Ok, đó là đáp án của mình Ví dụ ha Bây giờ chúng ta hãy đi xem những bức tranh Và những câu hỏi của chúng ta nào Wow Bức tranh tương tự nha con nhé Vậy thì mình không còn miêu tả nữa Mà chúng ta hãy đọc câu hỏi Và điền đáp án vào câu hỏi thôi What is the boy playing with? Cậu bé thì đang chơi với cái gì? Ok Cậu bé đang chơi với cái gì? Và mình đã chuẩn bị đã ra A, a ball Chúng ta viết vào đây nha Ball B A L L Ok Ball Bức tranh số 2 Wow In the sky Ở trên bầu trời đúng không các con There is a bird There is a plant Ok 1, 2, 3, 4 4 people you can see In the plane Đúng không các con Có bốn người ngồi bên cạnh cái cửa sổ Mà chúng ta có thể thấy rõ được đây ha Rồi Mình sẽ xem thử câu hỏi đưa ra là gì nào Number 2 Where are they now Wow Họ họ đang ở đâu Họ đang ở đâu ha Ở đâu, ở trên cái gì, ở trong cái gì In a Và mình đã biết cái này là Plane Ok, và chúng ta đi vào ha P A L no P L A N E Yeah. Mm -hmm. Number three. How many people can you see? Bạn có thể thấy bao nhiêu người? Okay. One, two, three, four. Mình chuẩn bị rồi. Bốn người. Okay. Four. Yeah. Four. Tiếp tục nào. Okay. Bức tranh. What are they doing? Oh, they are swimming. They are playing with a ball. Okay. How many people? Các bạn nhiêu người nhỉ? One, two, three. Okay. Bé người. One girl, one boy, and one man. <cười> một cô bé, một cậu bé và một người đàn ông, đúng không? Wow, this is a bird. Có một con chim ở đây này, nhưng nó đang ở đâu nhỉ? Where is it? Um, is is standing on the man's hat. Ok, con chim này đang đứng ở trên đầu người đang ông đúng không các con? <cười> Chúng ta đọc câu hỏi nào. What are they doing? Wow, đúng như cô đã dự đoán các nhỉ. Ok. Họ đang làm gì? Và chúng ta đã có hai đáp án đúng không? Swimming or playing. Và chúng ta thấy và chúng ta sẽ chọn. Ok, vậy thì chúng ta thấy ở biển mình mong quá chúng ta đi swimming nha quyết định vậy đi ok swimming yeah number five what is on the man's head wow con gì thì đang ở trên đầu của người đàn ông nè đúng không wow a a bird b i r d ok và chúng ta đã hoàn thành tất cả các câu hỏi của mình rồi mình sẽ xem đáp án này của mình đã nào bốn two plan three four four swimming five bird chúng ta đã viết rồi bây giờ chúng ta xem đáp án nha wow và đáp án của chúng ta bốn plan For chúng ta có thể ghi số này các con nhỉ? Ok, chúng ta sẽ ghi một trong hai thôi các con nhé. Một là số, hai là chữ. Number 4, swimming or playing. Ok, đáp án của chúng ta hai cái đều đúng nhưng mà mình chỉ ghi một cái thôi và hoàn toàn chính xác thôi nha các con. Và cuối cùng five bird. Wow, it's seven. Chúng ta đã hoàn thành một cách xuất sắc rồi. Tất cả. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong phần reading and writing. 
Và một phần cuối cùng của starter one, test one của mình đó là speaking, speaking. Wow, phần speaking của mình. Mình sẽ phải làm gì đây nhỉ? Như cô đã nói, speaking của mình, mình sẽ thực thi trực tiếp với các cô giáo hoặc thầy giáo từ 3 đến 5 phút. Đúng không các con? Vậy thì nhiệm vụ của mình là phải làm gì trong 3 đến 5 phút đó nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng với cô nhé. Mà các thầy cô đó hỏi ở trong bức tranh và nhiệm vụ mình đấy là chỉ vào đúng các câu trả lời của các thầy cô giáo đó. Được không các con? Phần thứ hai của mình đó là tám cái hình những cái con vật khác nhau như thế này các con thấy không ok tám bức tranh nhỏ nhỏ những con vật những cái hình vật khác nhau và cũng liên quan tới cái bức tranh thứ nhất của mình luôn được không các con có nghĩa là bài này phần này chúng ta sẽ đọc tên và đặt mỗi cái hình này ha mỗi cái hình này vào vị trí mà các thầy cô đó đề nghị các con đặt ở đâu thì các con sẽ đặt vào vị trí đó được không các con Phần thứ ba của mình đó là ở picture one Ở cái bức tranh phong cảnh lớn này ha Mình sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan được đặt ra về cái bức tranh này Thì chút nữa cô và các con sẽ chuẩn bị nó như thế nào nhé Và phần thứ tư Phần thứ tư là mình sẽ nhìn tám cái hình công vật ở trong phần này Ok, tám nhìn công vật này Và các thầy cô đó sẽ hỏi một số câu hỏi liên quan Và các con phải trả lời về những cái này, về màu sắc, về tên của những bức tranh này Được không các con? Và phần cuối cùng, phần quan trọng ha Phần cuối cùng đó là các con sẽ trả lời vấn đáp với các thầy cô giáo Về bản thân các con, về những cái sở thích của các con Về những cái chủ đề mà quen thuộc các con đã được học rồi Ví dụ như là về gia đình, về sở thích, về trường học, về những môn học của các con Được không? Rồi bây giờ chúng ta, cô và các con sẽ cùng đi từng phần nhé Vậy thì phòng 1 chúng ta làm gì? Các con nhắc lại cho cô xem nào Yeah, ok Phòng 1 đó là chúng ta hãy nhìn vào cái bức tranh lớn này Và chúng ta sẽ chỉ vào đúng vị trí mà khi thầy cô giáo đó nói cho mình Đặt câu hỏi cho mình và mình cần phải làm Vậy thì khi mình thấy bức tranh như thế này mình phải chuẩn bị những cái gì nhỉ? Và mình sẽ chuẩn bị Ok, đó là miêu tả bức tranh này Vậy thì như những cái bài về listening, reading, writing mà chúng ta đã chuẩn bị về những cái bức tranh Thì chúng ta hãy xem cho cô đó là How many things are there in the picture? Có những cái vật nào? Ok, những có những cái đồ vật nào ở trong trong bức hình? How many people are there in the picture? Có bao nhiêu người ở trong cái bức tranh này? Được không? Vậy thì ở trong bức tranh này mình thấy có gì ha? Ok, two pictures Ok, two pictures in the world Có hai bức tranh được treo ở trên tư đúng không các con? A lamp This is a lamp Ok, có một cái đèn ở đây ha? What is it? Ok, this is a bookcase Ok, bookcase This is a TV How many sofas? How many trays? Okay, one, two, three, four, four trays and one table. Chúng ta có bốn cái ghế ở đây và một cái bàn. Mm -hmm. This is a mat. Okay, this is a mat. Có một cái tấm thảm ở đây và trên tấm thảm mình thấy this is a girl. The girl is playing with a car. Ừ, cô bé này có một cô bé và cô bé này đang chơi với chiếc xe đồ chơi đúng không các con? What is he doing? Cậu bé đấy đang làm gì nhỉ? He is drawing a picture. Cậu ấy đang vẽ một bức tranh này được chưa? Rồi chúng ta đã chuẩn bị xong thì khi các thầy cô đó đưa ra câu hỏi như thế nào thì mình sẽ sẵn sàng chuẩn bị trả lời. Ok, already. Còn những cái bức tranh ở phía dưới này, ha, tám bức tranh khác nhau này mình cũng phải chuẩn bị trước ha. What is it? Is it a dog? Okay. Is it a clock? This is a sock. Is it a banana? Is it an orange? Is it a mouse? Is it a pen? 
N X E R Book Book Ok, vậy thì chúng ta đã chuẩn bị tất tần tật những cái từ vựng có thể liên quan, những cái hoạt động có thể liên quan rồi đúng không? Vậy thì bây giờ cô sẽ đi một vài ví dụ cho các con nhé. Rồi, bây giờ cô cùng các con sẽ đi sâu qua một số các ví dụ nhé. Vậy thì ví dụ khi trong cái phần picture, cái bức tranh về phong cảnh này thì có một vài câu hỏi đặt ra ví dụ như là Where is the TV? Vậy thì các con chỉ chỉ viết point có nghĩa là các con chỉ vào nó ở đâu thôi ok the tv is it a tv các con chỉ vào đây ok ví dụ như là where a lamp where a lamp vậy thì con cũng chỉ việc chỉ vào đây point it is it a lamp đúng không Và phần thứ hai các thầy cô sẽ chọn một vài cái hình ở trong tám cái bức tranh khác nhau này và đưa ra đề nghị là các con hãy đặt nó vào các vị trí mà các thầy cô giáo đó nói ở trong bức tranh lớn này ví dụ put the dog in front of the tv vậy thì việc các con nghe được cái hướng dẫn đó và các con sẽ lấy cái bức tranh này được không The dog, bức tranh chú chó này In front of the TV Vậy thì các con sẽ đặt vào đây Đặt ở vị trí ở phía trước cái TV Được không? Thêm một ví dụ nữa ha Ví dụ như là Put an orange Put an orange Behind the sofa à, Hãy đặt cái quả cam Ở phía sau một cái ghế bất kỳ Vậy thì các con có thể đặt nó ở vị trí này được không? Đó là phần phần thứ hai của chúng ta. Phần thứ ba, các thầy cô giáo có thể hỏi những cái bức tranh này. Ví dụ như What is it? Mình đã chuẩn bị rồi ha. What is it? Thì thì là trả lời đi. Is a clock. What is it? Is a sock. What is it? Is a mouse. What color is it? Và người ta cũng có thể hỏi về màu sắc không ha. What color is it? Is a is yellow. Ok. What color is it? Is red. Ok, cứ thế mà các thầy cô có thể hỏi tất cả các những hình ảnh trong này các con nha. Và phần thứ tư, các thầy cô giáo sẽ hỏi các con về, ok? Is it a dog? Is it a dog? Câu hỏi yes no question con ha, câu hỏi có phải không đúng không? Thì con sẽ trả lời ok. Yes, it is. Is it a dog? Ok, no. Is it a Is it a dog? No. Is a banana. Okay. Is it an orange? Yes, it's an orange. Is it a pen? No. Is a book? Is a book. Ví dụ như vậy con ha. Và cái phần cuối cùng, cuối cùng các thầy cô có thể hỏi các con đó là Do you have a clock? Do you have a clock? Yes, I do. Ok, các con có thể trả lời như vậy ha. Do you have a sock? Yes, I have socks. À, có những hai chiếc hào socks. Rồi, vậy thì sau 4 phần về những cái bức tranh này thì một phần thứ năm còn lại các con sẽ trả lời những câu hỏi với các thầy cô. Ví dụ như là How many people are they in your family? Hỏi về gia đình các con How old are they? Bao nhiêu tuổi? ok What's your favorite food? What is your favorite uh, subject? Ha, và tất cả những cái câu hỏi liên quan về đời sống của các con Về bản thân của các con Và các con sẽ phải chuẩn bị Được không? Vậy thì đây là những cái mà hướng dẫn cô đặt ra Và các con có thể xem thêm vào những cái video mà thi lấy chứng chỉ Để các con học hỏi thêm Các con rèn luyện mình thêm và các con sẽ tự tin hơn trong phần thi nói Và cô chúc các con sẽ may mắn Và sẽ đạt được nhiều điểm Và cố gắng luyện thi càng nhiều Để điểm mình càng cao các con nhé Bye bye, hẹn gặp các con nha See you later